வணக்கம் வணக்கம் இது நம்ம யூடியூப் சேனல் ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னா ஒரு கதை சொல்லலான் இருக்கேன் இந்த கதை யார் பற்றினதுனா நம்ம தோழர் அலெக்ஸ் பற்றினது அலெக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர் அமைதியானவர் அவர் படித்தவர் அலெக்ஸ் வந்து கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்தவர் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தை சார்ந்தவரும் கூட அலெக்ஸ் வந்து எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுவார் சர்ச்சுக்கு போய் அந்த மாதிரி ஒரு வார ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து சர்ச்சுக்கு போய் வந்து ப்ரேயர் வந்து அட்டன் பண்ணுறார் எப்போவுமே அலெக்ஸ் வந்து லாஸ்ட் பெஞ்சில் தான் வந்து உட்காருவார் இந்த மாதிரி வந்து ப்ரேயர் போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சவுண்டு வருது ஃபாதர் என்ன சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடுறாரு பக்கத்தில் என்ன சவுண்டுன்னு அவரால் கணிக்கவே முடியலை முன்னாடி உட்காந்து அந்த மக்களையும் பார்க்குறாரு அங்கேயும் எந்த சவுண்டு வர்றதுக்கான அறிகுறியும் தெரியலை இப்போ என்ன பண்ணுறாரு மறுபடியும் பிரார்த்தனை கூடத்தை வந்து நடத்திட்டுருக்காரு மறுபடியும் சவுண்டு வருது அதுக்கப்புறம் மக்கள் எல்லாம் வந்து சவுண்டு வர இடத்த பார்த்துட்டு திரும்புகிறாங்க சவுண்டு வந்து கடைசி பெஞ்சிலேருந்து தான் வருது இப்போ ஃபாதர் அந்த மக்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த கடைசி பெஞ்சு தான் பார்க்குறாங்க கடைசி பெஞ்சில் யார் உட்காந்துருக்கா நம்ம அலெக்ஸ் தான் உட்காந்துருக்காங்க அலெக்ஸ் தவிர வேறு யாருமே அந்த பெஞ்சில் உட்காரல இப்போ வந்து ஃபாதர் வந்து அலெக்ஸ் கூப்பிட்டு அலெக்ஸ் என்ன உங்கள் ச பெஞ்சு கடையிலேருந்து சவுண்டு வருது என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு அதுக்கு அலெக்ஸ் வந்து சொல்கிறாரு ஃபாதர் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் குனிஞ்சிடுறாரு மறுபடியும் வந்து பிரார்த்தனை கூட்டத்தை வந்து நடத்திட்டு இருக்கும்போது மறுபடியும் ஒரு சின்ன சவுண்டு வருது மறுபடியும் ஃபாதர் வந்து கேட்குறாரு என்னாச்சு அலெக்ஸ் என்னாச்சு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு வந்து ஃபாதர் கேட்குறாரு அலெக்ஸ் வந்து அவ்வளோதான் ஃபாதர் முடிஞ்சு முடிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இனிமேந்து சாதாரணமாக வந்து உட்காந்துடுறாரு அதுக்கு ஃபாதர் வந்து இப் என்னாச்சுன்னு எப்போயாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு வந்து மறுபடியும் கேட்குறாரு அதுக்கு அலைக்கு சொல்கிறாரு சாரி ஃபாதர் உங்களுக்கு நான் கேட்டபோது உங்களுக்கு பதில் சொல்லலை அதுக்காக நான் முதல்ல மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு வந்து சாரி கேட்குறாரு சரி என்னாச்சுன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஃபாதர் கேட்குறாரு இப்போ அலைக்கு சொல்கிறாரு இல்லை ஃபாதர் நான் சர்ச்சுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஷூ போட்டிருந்தேன் ஷூக்குள்ளே சாக்ஸு போட்டிருந்தேன் சாக்ஸ் வந்து இடது கால் சாக்ஸை வந்து வலது கால்லையும் வலது கால் சாக்ஸை வந்து இடது கால்லையும் வந்து போட்டிருந்தேன் அது வந்து நான் இப்போ தான் என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது நான் மாற்றி போட்டுருங்க அப்படின்னு அப்படின்னு வந்து அலெக்ஸ் வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கு ஃபாதர் சொல்கிறாரு இதனால் என்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு இல்லை ஃபாதர் நான் தப்பாக போட்டுட்டேன் எனக்கு அது ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது அதனால் நான் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதனால தான் ஃபாதர் வந்து நான் மாற்றி அதுக்கப்புறம் ஷூ கட்டினேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கு ஃபாதர் வந்து கேட்குறாரு இது ஒரு சின்ன விஷயந்தானு இதை வந்து வீட்லேயே நீங்கள் போய் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இல்லைனா சர்ச்சு முடிஞ்சு நீங்கள் வந்து பிரார்த்தனை கூட முடிஞ்சு சர்ச்சுக்கு வெளியே இல்லைன்னா பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு ஃபாதர் கேட்க உடனே அலெக்ஸ் சொல்கிறாங்க இல்லை ஃபாதர் எனக்கு வந்து மனசில் வந்து தப்புன்னு தோணிடுச்சுன்னா அதை வந்து உடனே வந்து நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் இல்லைனா அந்த தப்பு தான் வேறு எதுக்கோ ஒரு வந்து ஒரு பெரிய விஷயத்துக்கு வந்து வழிவகுக்கும் இல்லைனா அந்த தப்பே இன்னொரு தப்புக்கு வந்து வழிவகுக்கும் அதனால் அந்த சின்ன விஷயங்கிறத அது நல்ல நல்ல விஷயத்தனா அது பெருசாக்கும் அதே மாதிரி கெட்ட விஷயத்தையும் அது பெருசாக்கும் அதனால் கெட்ட விஷயத்தை அதை உடனே அழிச்சிடணும் அது சின்னதாக இருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து அலெக்ஸ் வந்து சொன்னாராம் எனக்கு வந்து பிடிச்ச விஷயம் தான் அலெக்ஸ் கிட்ட ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்க நல்ல விஷ் கெட்ட விஷயம் வந்து சின்னதாக தானே இருக்குது அப்படின்னு இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை ஒரு பெரிய தப்பெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம வந்து நாம் நினச்சிட்ருப்போம் ஆனால் அது கிடையாது அது ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயத்துக்கு வந்து வழிவகுக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான அர்த்தம் ஸோ உங்கள் கிட்ட இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன கெட்ட பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து அப்பயே வந்து சரி பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு நேரம் காலெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் ஸோ இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் நிறையா கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட